është ndetje fëmi. Sot në lëndën e dituris, do të mësojmë të ndërtojmë një qarkë të thjesht elektrikë. Në fillim, përseritim një urit që kemi marë për elektricitetin. I kujtojmë bashkë, që farë thamë? Elektricitetit thamë është i lëvizshëm dhe i pa lëvizshëm. Pra, është i lëvizshëm sepse lëvizë në përtela, nga vendi ku prodhove deri në shtëpitona. I pa lëvizshëm pa më rastin që kryohej nga përplase a e redhe të në formoheshin rufet. Elektricitetit vjen nga rjeti, pra nga telat elektriciteti vjen dhe nga baterit. Elektriciteti ndodhet ku do, rethnesh, a i nëndimon pra në veprimtarit tona që kemi gjatë ditës. Elektriciteti provohet në hidrocentrale që punojnë me uj, në termocentrale që punojnë me lëndë djekse dhe në centrale që punojnë me energjin e djelit dhe të erës. Sot fëmi do të mësojmë të ndërtojnë një qarkë të thjesht elektrik. Në një qarkë të thjesht elektrik duhet pa tjetër në duhen këto elemente. Cilat janë? E para, burimi energjis, që janë baterit. Baterit pra kanë elektricitet, brënda pra kanë një lëndë kimike, që kanë elektricitet, thamë, baterit janë të ndryshme, ato kanë në fundet e veta, kanë, një shenjë plus dhe një minus që dhe thot poli pozitiv dhe poli negativ. Elektriciteti që kanë baterit nuk është i rezikshëm, pra ndajnë e këto do t'imbajnë në dorë pa problem fare. Nuk pësojmë goditja elektrike si në rastin e elektricitetit të rjetit, sepse a i është shumë i fuqishëm. Tjetër, kemi për cjellësit fëmi që të ndërtojmë një qarkë elektrik, duhet pa tjetër të kemi dy tela elektrik të tela që janë për cjellës, po që janë për cjellësit, si e përdorim në në gjuhën e përdiqme, që kuptojmë e fjallën për cjellës, për cjellim shokun, për cjellim një të njohurin, për cjellim një mysafirit, të regojmë rrugën, e shoqërojmë të kalojmë nga një rrugë, nga një anë, më falin në anën tjetër të rrugës. Por në rastin tonë, në rastin e qarkut, këto dy tela do të nga për cjellim elektricitetin, pra nga urimi energjis nga bateria, drejt lambës. Kemi ndërpreresit. Ndërpreresit është qelësi. Qelësat janë të formave të ndryshme. Qelësi është një mjetë që hapim dhe mbyllim dyërt, drynin. Në rastin tonë, pra, në rastin e qarku që do të ndërtojmë, qelësi do të hapë dhe do të mbylli qarku. Element tjetër kemi shpenzuesin që është lamba. Lamba pra do të në kthej elektricitetin në drit, që e ndryshe shpenzues. Atër, e ndërtojmë së bashku fëmi. Për të ndërtuar qarkun elektrik, duhet pa tjetër. Që për cjellësit të lidhet me njërën anë të baterisë me polin pozitiv. Duhet njëri telë për cjellës të lidhet me polin pozitiv të baterisë dhe ana tjetër e tjelit të lidhet me lambën, me fundin e lambës, pra me pjesën metalike të lambës. Kështu pra, teli për cjellës, fëmi brënda telit për cjellës, ka disa thërmia të vogla të cilat pasi marin tensionin elektricitetin që ndodhe të këtë bateria, këto shtyjë njëra tjetërën dhe kështu për cilët elektriciteti drejt lambës. Lamba fëmi, pasi mere elektricitetin nga teli, pra, skuqet kjo teli që është brënda i holë, skuqet dhe lëshon dritë. Po ju kujtojtë e mësimi kaluar, kemi thënë që materialet që nëzehen shumë lëshojnë dritë të këburimet e dritës. Pra në këtë mënyrë, elektriciteti këthehet në drit. Pas taj, me telin tjetër, duhet pa tjetër të lidhim për sëri lampën me polin negativ të baterijës. Pra, duhet që qarku elektrik të na kryoj një lak të mbyllur në për të cilën të kaloj rryma elektrike. 
Pra do të pa tjetër të kryohet një rrug për rrymën. Dhe gjithmon, kjo rrug është nga poli pozitiv, drejt polit negativ. Shojmë së bashku një qark elektrik që kemi ndërtuar. Pra shojmë e radhë, ja shikojmë se si janë lidhur për cjelësit me për cjelësit janë lidhur me bateri, me polin pozitiv të baterijës, po drejt lampës dhe për sëri elektriciteti vazhdojnë drejt polit negativ. Pra shikojmë që të ndërtojmë një qark elektrik, duhet pa tjetër të kryojmë një lak të mbyllur në për të cilën të kaloj rrima. Pas të kemi dhe qelësin, shikojmë me mësusen, qelësi, qelësi hap dhe mbyll qarkun, shikojmë pra në këtë rast drita e lampës ndizet. Kështu që qelësi është i mbyllur, pra sepse kemi kryuar një qark të mbyllur dhe në për një qark të mbyllur, drita lampa do të ndryqoj. Në një qark të hapur, në shikoj, nuk ka rrym dhe lampa nuk do të ndryqoj, fëmi. Shojmë dërtimin e qarkut. Shojmë në filim. Kemi një qark të hapur. Shojmë, kjo është bateria, në një rënan është lidur për cjelësi, drejt me lampën. Pas taj për sëri vazhdon nga lampa drejt polit negativ të baterisë. Këtu kemi qelsin. Në këtë rast, qelsi është i hapur. Pra ndaj këquet qark i hapur. është i hapur dhe lampa nuk po ndryqon, nuk ndizet. Sepse nuk kemi kryuar një rrug për rrymën. është ndërpre rrug është e hapur. E shojme po jo. Pra këquet qark i hapur. Pas taj, më tutje kemi një qark të mbyllur. E shikojnë se si është bërë lidhja e elementeve, pra në një rinan, pra në polin pozitiv, atje kur është një plus e bateris, është lidhur njëri për cjelës me pjesën metalike të lambës, vazhdon për sëri, drejt polit negativ. Pra, duhet pa tjetër këto thërmia, lëvizin pra nga poli pozitiv, drejt polit negativ të bateris. Pra, si që shohim, që të ndërtojmë një qark të mbyllur, pra duhet pa tjetër të kryojmë një rrug në për të cilën të kaloj rrima elektrike. Kjo është qark të mbyllur, pra shojmë i krasojmë qark i hapur, qark i mbyllur. Në qark të hapur, lampa nuk do të ndryqoj, sepse kemi qelsin e hapur dhe këtu nuk ka rrug për rrimën. Në qark të mbyllur, lampa do të ndryqoj, sepse qelsi është i mbyllur, dhe kështu kryojmë një rrug në për të cilën kalon elektriciteti fëmi. Qarkun elektrik mund të paracesim edhe me vizatim. Pra, skema e qarkut elektrik e vizatuar. Si vizatohet? Në formën e një drejt këndëshi. Elementet e qarkut elektrik të një kemi paracitur me shenja cilat janë Kjo është bateria. Në forën drejtë këndë, që tani vizat janë telat për cjelës. Pra shojim nga poli pozitiv, është lidhu me lambën, kjo shenjë në forën rethore, na jepë lambën, vazhdojnë për sëri për cjelësi tjetër, këtu kemi qelësin që është i mbyllur, pra kemi kryuar një rrug të mbyllur, drejtë polit negativ të baterisë. Kjo është skema fëmi e qarkut elektrikë që do të thotë, skema e qarkut elektrik, është një vizatim i fjesht ku elementet e qarkut i kemi zëvëndësuar me shenja. Kemi plot shenja në rrug, që nga të regojnë ditë shka, cilat janë ato, shenjat rrugore, që nga lajmërojnë për ditë shka, ose nga këshilojnë shenjat në autobus, ose në kinema, ose në lulishte, të gjitha këto shenja, pra nga japin nga të kuptojnë ditë shka një porosi ose një këshil. Ushtrojmë i së bashku, në cilën prej figurave ndizet lamba. Shojnë figurën e parë, si thoni fëmi, a mund të ndizet lamba në këtë figurë? Hajta shojmë së bashku, shikojmë se si është bërë lidhja. 
njëri për cilë është, është lidhur me njërë në antër baterisë. Po shojmë që dhe tjetër i shikojmë të dy për cilë si janë lidhur vetëm në njërin polë të baterisë. Jo, në këtë rast, lampa nuk do të ndizet, sepse thamë që elektriciteti do të bëjë një rrug nga poli pozitiv, trejt polit negativ. Në këtë rast, lampa nuk do të ndizet fëmi. Shojmë figurën tjetër, po këtu si thoni, shikojmë, e shikojmë së bashku, si është bërë lidhja e qarkut, a? shikojmë të kemi vetëm njërën antë të baterisë, pra, i pjesa ose për cjelësi ose teli, është lidhur vetëm me polin pozitiv të baterisë. Polin negativ i baterisë nuk është lidhur, edhe këtu nuk mund të kryohet një qark dhe lampa nuk mdizet fëmi. Shojnë figurën tjetër, si thonë ju, është kryuar një qark elektrikë, A mund të ndizet lamba këtu? Po, shikojmë të dy për cjelësit, janë lidhur me lampën dhe për cjelësit tjetër është lidhur me polin tjetër të baterisë. Pra, bateria pra do të lidhet nga të dyja anët, sepse kështu që arkullon rryma, kështu lëvisë rryma në të njëtën drejtim, pra nga poli pozitiv, drejt polit negativ. Shojmë dhe figurën tjetër. Të dy për cjelësat, pra të dy telat, i kemi të lidhura nga të dy anët e baterisë, bashku me lampën, dhe në këtë rast, lampa do të ndizet. Shojnë figurës e bashku. Si thoni u fëmi, ku do të ndryqoj lampa më shumë? Në qarkun e parë, kemi dy lampa. Në qarkun tjetër, janë vendosur tre lampa. Si thoni ju, është e njëjta bateri në të cilën është janë vënë dy lampa, kurse në qarkun tjetër kemi tre lampa, ku do të ndryshoj lampa më shumë? Ha? Në një qark elektrik, në qoftë se shtojmë numrin e lampave, atër lampa do të ndryshojnë më pak. Në qoftë se bëjmë të kundër, pra paksojmë numrin e lampave, atër lampa ndryshojnë më Shumë, kështu, në rastin e parë, kur kemi dy lamba, të, e, lamba do të ndryqojnë më shumë se sa në qarkun tjetër ku janë endosur tre lamba. Për cjelësit dhe jo për cjelësit. Treguam të ke elementet e qarkut, telave, u thamë tela për cjelës. Tela për cjelës, po që janë për cjelësit fëmi? Për cilësit janë ato materiale që për cilin elektricitetin. Metalet janë për cilës të elektricitetit. Edhe ujë është për cilës i elektricitetit. Edhe trupi i njëriut fëmi është për cilës i elektricitetit. Pra ndaj, ne do të kemi shumë kujdes nga elektriciteti. Po pse trupi i njëriut është për cilës i elektricitetit? E dini ju fëmi. Ha? Sepse trupi yn është i përbërë nga 70% uj. Kështu thamë që uj e për cjellë elektricitetin, pra ndaj dhe trupi yn është për cjellës i elektricitetit. Pra ndaj dhe ne do të kemi shumë kujdes, sepse në qovë se kemi kontakt me pajiset elektrike ose me kablot e zhveshura të dëmtuara, mund të pësojnë goditje elektrike. Pra elektriciteti është i rezikshëm për ne. Kujdes fëmi. Kemi jo për cjellësit. Ka dhe materialet të cilat nuk e për cjellin elektricitetin, si që janë plastika, goma, letra, porcelani. Këto materialet nuk e për cjellin elektricitetin. Pra ndaj, shojmë në figur, e një në ju fëmi kush është ty. Puntarët që punojnë me elektricitetin, quen elektricista. Pra ndaj elektricistët, mbajnë doreza plastike, mbajnë kapele plastike dhe qizme plastike për të ruajtu nga goditjet që mund të kenë me elektricitetin. Por dhe veglat që ata përdorin mjetet e punës janë të veshura me material plastike. Edhe telat për të ruajtur janë dhe veglat. Edhe pajisjet elektrike që ne kemi në shtëpi janë plastike, spinat, qelsat dhe pajisjet e tjera për të mbrojtur nga goditjet elektrike. Pra ndaj bërë.
dhe në fund fëmi, do të japim një veprimtari për detyrë shtëpije. Vizatoni skemën e një qarku elektrik. Faleminderit dhe pun të mbarë fëmi.